ってこ什么？上面有人，是学院里的人，快点到了学院，狠狠的告你们一状。哎哎哎！大哥，有话好好说。告我？没有没有没有。小子，把衣服拿出来。没有，没有。哎哎，你干嘛？哎，走。报道，年年都要回家，什么破学校！不念，回家做买卖去。这都第三次了，前两次能量符被抢光，被迫退学。唉，新生穿过黑角域森林，就会被淘汰三分之一。就算过了失恋，能量符被抢得一干二净，没有饭吃，还不了丹药。修炼强度又高，铁做的人都会累垮，而且一个月之后还会淘汰三分之一。你的意思是说，我们这群人当中，只有一小部分能真正在迦南学院留下来？啊，就一小部分？怎么会这样？你不是炼药系的学生吗？难道你也要跟着上？我我只有两段斗之气。两段斗之气，你怎么考进来的？真像你白天喊的那样，你家里面有关系？哎、我我那是吓唬他们的。哎，我就是懂药方啊，没有我不懂的药方，所以我是特招进来的。但是学院要遴选最优秀的斗者，每一届啊都要淘汰三分之二的新生。最好的学校呢？当然只有最好的斗者才能上。你什么意思？啊？你谁呀、啊、你？我爹娘曾经参加过远征魂殿的大战，全都有去无回。我从小跟着舅舅在魔兽山脉的佣兵团里长大。
做了七年的魔兽猎人，今年才考进学校。重用之后又怎么样？还不是被这些老生欺负？他们呀、啊，除了抢我们能量符去挥霍，根本不管咱们是否能熬得过去。大家都别泄气啊！将来都是当斗者的人，这才刚开始呢，自暴自弃又有什么用？轩儿说的对，我们呀。不能这样逆来顺受。谁说新生一定要输给老生的？总之，遇到强手，坐着等死。我还真没见过这样的斗争。自从建校以来，就没听说过新生打败过老生。那是以前，不是现在。我们好不容易才走到这一步，现在要么就灰溜溜的回家，要么我们就拼一把。拼了！快拼拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！打不过又怎么办？岂不是白遭罪？我们有这么多人，一定会有办法。这样吧，大家都说一下，自己有什么特长。我会围捕魔兽，会做陷阱。我能自弹消息。自弹消息？你什么来头？我嘛，孤儿一个，天生地养。别说别人了。你呢？我，我懂得很多草药，能行吗？当然能行了，你就做我们的随军医生，负责照顾受伤的学生。哈，你们捕猎魔兽的时候，魔兽等级比人高，但你们总能成功，用的是什么法子？知己知彼，找到对方的位置和弱点。对了，你来过这个森林好几次，你记不记得那些老生的位置？你还说你没用，最有用的就是你了。第一道关口，由白城把守，潜伏在深处围攻。大多数人都过不了这一关，一进森林，立遭洗劫。这里把守着第二波老生，黑煞雷雄、白煞叶迅，迦南学院强者榜并列第五。他们两个已经完成了大斗师级别的修炼，如果这一关也能侥幸过去，第三关无论如何也没有希望。第三关，白山，他的实力没有人知道。每年从这儿淘汰的新生，不是断手断脚，就是被吓破了胆，再也不想做斗者了。这是我婶子亲手酿的葡萄汁。我告诉你们啊，这里面加了青灵草和蛇涎果，喝了之后呢，你的斗气会有所增长。这可是非常非常少见的。最重要的是，这是魔兽山脉里才有的东西。今天不留了，多喝了。好，好，好，好,好。
子吧，放干净一点。啊！你们把我烤兔子抢走了，得赔！我告诉你啊，你别跟石头没大没小的，不就是只破兔子吗？就知道翻下去，我给你抓个百八十只。不用了，我们在魔兽山脉打猎那几年，有时候断了粮，就抓个把猎人来烤了吃。我告诉你们啊，他真的是食人族，刚才抓了个老生，生着把胳膊给吃了。太血腥了。都没敢看，不是我说兄弟，这会要人命的。兄弟，咱们打算商量，头都快着了。那个兔子是白城一个人干的，是一个人干的，就把他一个人烤了得了。叛徒，你你不讲义气，这真是要出人命的。那你们到底赔不赔林青霞的兔子？赔赔我赔。把他们放下来吧，衣服都给扒了，一件都不要给他们留。青儿，嗯，要不你先回避一下。这女孩子家家的呀，老看这些也不好。放开！放开！干嘛呀你？干嘛呀你？来！来！别扒我衣服啊！走走走，起开起开，师姐。笑什么笑？给我们放下来呗！你威风啊！那帮小崽子实在是太狡猾了。打了一辈子鹰，让鹰掉了眼睛，倒被新生抢了能量符。一会儿抓住他们，原样拔光，把能量符拿来，大家伙兵分。好、啊，听见没有？啊，有你什么事儿？你那份儿，哥儿几个当封口费了。不是，大哥，这这这，把他们放下来。哎，快快快，我快一点。还是别笑了，哎，给件衣服穿呗。我没带啊，没带。给件衣服穿，给件衣服穿。不准笑了。大哥，有衣服吗？你不是，找件衣服。听见没有？快点，快